こんにちは,こんにちは今日はキャンプに行きますはい今回は札幌市南区にある発見山ワイナリー焚き火キャンプ場というところに行きますはい札幌市内からも3、40分ぐらいで来れる、うん、すごい便利なキャンプ場で、2019年にできたばっかりのキャンプ場です。はい。なんかすごいもう人気らしいけどな。うん。なんかここは通年やってはるんかな。うん、そうそうだから冬もキャンプできるという場所です。うん、今は11月の末なんですけど、もう冬やな、北海道は。寒いです。すっかり冬です、うん。まだ雪は降ってないというか積もってないんですけど、うん、もう気温的にはだいぶ下がってます、うんで。来週からはもう最高気温もマイナスになるということで、うん私たちの冬キャンプあんまりしてないから、うん、早めに1回冬キャンプをしておこうということで今回はやってまいりました、はい、なので冬キャンプの始まりですはい開幕開幕到着しました、はい、発見山ワイナリーというだけあって、うん、ワインも購入できるんかなそうやなあれ発見山かあれそうやなあのほんまや尖ってる8個ぐらいあるんかな<笑> 8個以上ないあるいっぱいある<笑>そのふもとのキャンプ場、はい、でなんかレストランがあってな、うん、このキッチンマルシェいい、うん、ここでキャンプの受付もするみたいです、うん、ここでもう昼ご飯食べようと思いますお昼なんで、はい、受付しました、はい、このマルシェ内で受付できて地図をもらいました、はい、今日はガラガラだそうなのでな好きな場所をそうそうそう<笑>はい、一応ファミリーエリアとかツリーハウスエリアなんかいっぱいエリアは分かれててのここがブドウ畑、うん、ドッグランとかもあんねんなそうそうなんか犬,犬も OK らしいからな車の乗り入れもできるし荷物だから運ぶの楽やわよかったハヤシライス超美味しそう美味しそう野菜たっぷりやしご飯発見座の形になって<笑>ワインで炊き込んでるらしいからすごい、うん美味しそう。赤いアボルシチ。美味しそう。美味しそう。めっちゃ具だくさん。なあ、このビーツもここで物を焼く栽培してるらしい。濃い赤。うん。なんかワインの色してる。かな。美味しそう。いただきます。このソーセージとかな、うんうん、ベーコンも南区さんって書いて、うん、販売もしてたな。ご飯も美味しい。ご飯どんな感じなの？ワイン。うん。うん。風味？風味がする。うん、美味しい。冬の白馬以来のボルシチ。<笑>めっちゃ赤いで。違うわ。チェコでも食べてたわ。はい、<笑>めっちゃ赤くなって。ワインの色。ここめっちゃ美味しい。食べやすい。美味しい。すごい料理も本格的やな。なあ。ここにもぶどう畑が見える。そう。ぶどうないけど。ぶどうはないけど。シャルドネとか書いてんな。うん。ソービニオンブラ。食べ終わりました。はい。ワイン売ってるからな。ちょっと買おうかなと思います。うん、せっかくなんで。ちっちゃいのあるな。な。なんか飲み比べ用のエントリーボトル。これがいいじゃん。なんか。三種類か。ナイアガラドライ。はい。タビジ、カジュアルオレンジワインやって。えー、これはこれはレッドワイン。うん。ガワインにします。はい。ベルベル。入場。これ川流れてんかな。ちっちゃい川があるさ。うん。橋を渡って。僕がおお、天山見えてるこれが仮設トイレやこっちあるやこれ一通やツリーハウス,ハウスエリアってツリーハウスがあるワイルドロードやけんオフロード感がすごいうんこの辺もまあよさそう悩んだ末決まりました、はい。フォレストサイトの。フォレストエリアやな、ここ。うん。十番、ここにします。広い。発見山も見える、ここからやったら。あちら側に発見山が見えます。そんなに高くない山。の。貼りますか。はい、設定します
設営終了しました。三四十分ぐらいかかったかな。久しぶりのモニグロです。はい。冬はな、基本このテントでやろうかなと思ってます。うん、やっぱ久しぶりに張ったら広い。うん、広い。中立てるし。なあ、そうやね、立てるねんこのテント。久しぶりの広い。<笑>快適空間です。で今日はニューギアがありまして、はい、冬キャンプ用に新たに新調したストーブ。はい、灯油ストーブです、はい、ちょっと後でなこれも添加したいと思います、うん、でも今日結構あったかいなうん全然ストーブ今はいらんぐらいやねんな、うん、夜は寒いかもしれないけどそうやな日がもうちょっと落ちたら寒いかも、うんまあ、インナーテント張ってるんでこれで寝ます、はい、とりあえずすることがないので、はい、ここ初めて来たからな、うん、場内散策したいと思います、はい、ここがフォレストエリアの10番、うんうん、ちょっと歩いて回ってみようか、うん、サイトのここら辺がフォレストエリア木が結構いっぱいあるな。林、う、間、ん、サイトやな。なんか落ち着いた感じのサイトです。うん、ここだから今は何にもこう歯ついてないけど、うんうん、春とか秋とかやったらついてんかな。な,なんかあの奥にさ、うん、リバーサイドエリアっていうのがあるんけど。えー、行ってみる。行ってみる。一個だけ、うんうん。なんかこの辺かな。貸し切り。あ、あの奥かな。あ、せん、この奥はブッシュクラフトエリアって言って、プラス三千円かな。うん、有料エリアがこの奥のとこにあるみたいです。割と広いな。サイトがいっぱいある。でもこの地図見た時はもっと広いかと思う。うんうん。全然歩いて回れる範囲。一、うんうん、個だけありました。リバーサイドエリア。この奥に川が流れてる。<笑>ここ一個だけ。リバーサイド。葉っぱでか。落ち葉でかないでかいうわでかでかいこの辺原っぱエリア広いのえこれでか原っぱエリアめっちゃサイト広いあの奥とかもなめっちゃ広い結構平らやなちょっとぬかるんでるけど、はい、まあな水はけはちょっと悪いかも二、うん、つ分や H5 と H6 があるからあ広いけど二角分やな、うん、あじゃあグルキャンとか良さそう、うん、こうずーっと上がってきたら、うん、ウエストヒルサイトっていうのがあったうん、この辺。にはちょっと小高くなってるから、うん、見渡せる感じやな。発見山もまあこうやったら見えるな。まあ、そこにブドウ畑かなそれ。何もなってないけど今。そこブドウ畑。なんか10月ぐらいやったらブドウあるらしい。うんうんうん、これサウナ？なんかテントサウナって書いてるな。自分に。うん、これ使える。これ入っていいんかな。<笑>なんかお金払ったらいけんじゃない？ひらめしてみ。何も書いてないけどここにあるわ。サウナテント<笑>できるんやろなもうお金払ったらできるんやろなこの辺ぶどう畑シャルドネって書いてるわシャルドネ2011今は何もない<笑>おおここ開けてるから山も綺麗に見えるこの辺はサイトはないけどぶどう畑が広がってるのシャルドネばっかりやシャルドネシャルドネシャルドネこの辺りがファミリーエリア。はい。まあ入ってすぐぐらいのとこやな。うん、平らで。うん。なんかファミリーエリアはそんな直火できるんかな。ここ直火いいんかもしれん。あるわ。あの奥に私たちのサイトがあって。はい。その手前にツリーハウスがあるけど。そこがツリーハウスエリアかな。うん、一般の人は入ったらあかんらしいけど。うん。管理人さんがいるんかな。管理人宿舎って書いてあるわ。な24時間駐在してるって書いてある。そこに泊まってはるんかな。わからん。トイレと炊事場も見に行きたいと思います。一、うん、個な仮設トイレがあのウエストヒルのとこにあったけど、この入り口のとこに仮設トイレがあって、で今日は受付したキッチンマルシェのとこに水洗のトイレがあると。そっちも使っていいねんな。うん。サイトからちょっと出てきたところに炊事場。はい。なんとビニールハウスになってます。<笑>面白い。初めてのビニールハウスタイプの炊事場<笑>しかもこう引き戸引き戸<笑>全然暖かくはなかった<笑>別にでも泳いでるんやんなあ、こっち泳いでるんあれかあ、そう<笑>ちゃんと泳いでます。勢いめっちゃいい<笑><笑>だから冬も使えるんやこの辺、ちょっと奥に V って書いてるからマウンテンビューエリアっていうとこやな,な結構通路からはこう結構草で見えへんようになってるからこの奥とかもと向こう側もそうやな,なフライベート感のあるエリア最初入ったんやけどちょっとぬかぬるんでてなそうそうやめましたうん、でこれがツリーハウスや
今日は木彫りの熊をおる、えー、宿舎になってる管理人さんここで止まってんの<笑>面白い、ね、ちょっと寒なってきたからな戻ってストーブをつけたいと思います、はいそれではストーブ点火式を始めます、はい、この新しいストーブ豊臣ストーブっていうところのギアミッションっていう方です、はい、で前使ってたストーブも豊臣ストーブのやつで大金、うん、内では大阪でキャンプやった時かな大阪、うんうん、の森のテラスっていうところでやった時に豊臣のストーブ使ったんですけど、うん、もうそれよりパワーがある豊臣のストーブです、はい、前のやつは10畳とかかな、うんちょっとちっちゃめでな、うん、威力もそんなになかったから多分北海道では無理やなと思ってそう,そう,そう大阪のあの時で結構ギリギリぐらいやったから、うん、新しく高火力のものに買い替えました、うん、これは大体多分二十何畳とかやったなあすごいよな、うん、だからパワーがありますつけますはい点火方法は大多分マイナスと似てるうん電子着火やからこうひねるとが鳴って中が着火します、はい、ちょっと分かりにくいけど中で炎が立ち上がってきてるうんボーボーてるちょっとずつあったかくなってきた、うん、もうあったかい<笑>これ一回なあの試しでつけたつけたんですけどその時もめっちゃあったかかった、うん、家でな試した時もめっちゃ熱なった部屋、うんうん、前のやつはこう全体にこっからな炎見えてたんですけど、うん、今回はこの窓から見えるようになってるもうだいぶあったかくなってきたつけて1分ぐらいやけど、うん、もうあったかいこれをのせて対流させます、うん、熱風で勝手に回り出しますこれはこれでテント内循環回り始めましたあったかい横もが横もあったかいな,なあ前のストーブはなんかこの天板の上はあったかかったけどそうそう横まであったかくなかったもんな、うん、めっちゃあったかいわあったかい最強のアイテムを手に入れた、まあ、真冬がどうかわからんけどこれぐらいの時期やったら余裕やな。No. ストーブは上で料理もできて便利やな。No. これしかも結構火力あるから、うん、割と何でもできそう。No. サバと砂糖を加えたので、うん、さらにここに牛乳を加えます。もうテント内がすごいいい香りスパイスのおいしそう完成完成おおいしそうチャイです明かり特製赤チャイうわ入れすぎてこぼれるあこぼれたいただきまーす明かり特製のチャイあとそううん美味しいすごいすごいスパイシー作りたては結構スパイスがすごいな、うん、風味がすごいですこれはまあ広島に住んでる時はよく家でも飲んでた、うん、こっち来てからは1回か2回ぐらい家で時々今作ってるけどやっぱキャンプとかで飲む方がいいから、うん、冬やな水筒に入れて持って行ってたりしたもんなうんもうめんどくさかったから家で作って水筒に入れて持って行って温めると。北海道クラなんの早ない？早い。めっちゃ早いよな。まあ今四時過ぎぐらいなんですけど、もう日が落ちたぐらいじゃん。な。だいぶ暗くなってる。日の入り四時五分とかよ。<笑>そうやねめっちゃ早い。めっちゃ早い。で<笑>五時ぐらいになったらもう真っ暗やな、うん。今日はそんなに寒くなくて、うん、このキャンプ場は発見山ワイナリー。焚き火キャンプ場っていうことでな焚き火っていう名前ついてるんですけどちょっと今日は焚き火はしません、うん、<笑>もうちょっと寒いと思ってたからな、うん、焚き火できひんと思ってたんやけどこれぐらいだったらできたなまあできた外でいけたな、まあ、でも完全にこもるスタイルや今日は、はい、このキャンプ場は人気やと思うんやけど、うん、なんかネットで記事を見つけてオーナーさんの話を書いてたんですけどそれがすごい面白くて、うん、今日ちょっとオーナーさんはな多分見かけてないの多分普段おるんかなどうなるのなんかその経歴というか、うんうん、ご夫婦のお話が書かれててそれがすごい面白かったなんて書いてたのもともとは普通に働かれてたんかなんお子様が生まれたタイミングで
子供を育てながらできる仕事はないかなっていうことで自宅で保育所を多分始められて、うんうん、それで数年経った時に。行動力すごいなと思ってだから確かに面白い話を書いてた紅葉画のすごい綺麗やと思ううんなんか前定山系温泉っていうところに行った時に、うん、この前ぐらいを通ってなちょうど、うん、その時発見山がすごい紅葉しててなそうやっぱ紅葉すごくてなめっちゃ綺麗やったからほんまにベストシーズンに来れたらいいなそうそういいんじゃないちょっと枯れてしまって、ね、今,は今はちょっとなんか全部葉が落ちてうん特になこう雪が積もってるわけでもなくな<笑>ちょっと寂しい感じやけど一番何もない時期でも空いてるなだからかそうそう平日は空いてる静かやしのんびりするにはいいけどな飲み終わりましたはい今からちょっと晩ご飯まで時間があるので、うん、ラジオの収録をしますはいちょっと前に、うん、11月に入ってから音声配信っていうのを始めて、うん、スタンド FM っていうなあのアプリがあってそれで気軽に誰でもラジオ配信できるんですけどそれを始めてますはい普段は家でな収録してるんですけどこういう外でも撮れるからちょっと今日はキャンプ場を来てるんですけど収録したいと思ってます、はい、冬キャンプをテーマに今日は撮ります<笑><笑>もし興味のある方はそちらも聞いてみてください<笑>宣伝してる宣伝<笑>やりますかそれでは撮りますこんにちは。こんにちは。源氏とあかりです。このゆるラジでは、脱サラして日本一周後に北海道に移住した私たち三十代夫婦がいろいろなテーマでゆるくお話しします。はい。第十一回目の放送です。はい。本日は、うん、キャンプ場から収録しております。はい、外で撮るのは二回目かな。森、うんうん、別温泉以来の外収録です。はい。無事ラジオ収録が終わりましたので、はい、晩ご飯の準備します、はい、ちなみに今5時20分で中は14度やあったかいなかい外は5度ですえ、うん、寒,寒いなこれ一応中外はかれるねんな,、うん、なんか紐で外に出して寒いわでもまだ寒いけど、まあ、5度ぐらいならいけるいける、うんうんうん、氷点下じゃなければいける<笑>さあ今日の晩ご飯はあかりシェフ特製のオトフらしいので、はいあと買ったワインそうやワイン買ったからなそれも飲もう用意しますはいポトフの材料が揃いましたはいポトフ開始鍋はココパンココパンです久しぶりにちゃんとキャンプの料理ほんまや<笑>今までなんか掘り込むだけの鍋とか<笑>今日もなほんまは野菜切ってこようかと思ったんやけど昨日の夜ワールドカップを見て準備ができひんかったから<笑>今日はキャンプ場で切ったな久しぶりにわあ厚切りベーコン厚切りベーコンおいしそう炒め終わりましたはいコンソメとお水を加えてもうおいしそうやあとはもうストーブの上で煮込むだけおいしそうその間にもう一品作るそうです。はい。前菜。これは昨日、うん、家で鍋した残り物。<笑>豚バラとネギ巻いてきた家で。これ前菜。これを炒めて前菜にします。完成。完成。乾杯します。はい。今日売店で買ったベルルという赤ワイン。はい。辛口って書いてある。辛口なんや、うん。ちょっとワイングラスがないんで普通のカップで失礼しますが。あ、いい音。一人でも全然飲めそうな量。こ、う、れ、ん、やったら。わ。いい匂い。フルーティーな。では、乾杯。乾杯。いただきます。うん。うわ。うわ。めっちゃフルーティー。ぶどうの味めっちゃする、うん。美味しい、うん。飲みやすいな。飲みやすい、飲みやすい。じゃ、ぶどうの味がほんまにすごい。うん、美
、えー、美味しいブドウジュースぐらいの味すんで、うん、<笑>感覚としては美味しい前菜のネギ豚熱い<笑>ネ,ギネギ飛びでたネギたうん美味しい、うん、どうだいぶくたくたいい感じあ美味しそうウインナーも追加で入れました、はい、ボイユビゴージャスお豆腐完成はいうわー美味しそうグダクさんグダクさん出ますうんあったかあ美味しいうんあったまるあったまるなストーブ料理できるからいいよな、うん、煮込み料理とかマイナストーブやったらちょっと火力が弱かったからななんかあんま料理できるけど、うん、料理には適してなかったそこまでな、うん、これなら料理も楽しめそう<笑>さっきラジオでも話したけど、うん、冬キャンプで行きたいキャンプ場がいくつかあって、うんまあ、ここもな冬来てみたいんですけどニセコサヒナとか、うんうん、トマコマイアルテン有名やんな、うん、インスタグラムで「冬キャンプのおすすめどこですか?」ってな聞いたらフォロワーさんがいっぱい教えてくれて、うん、もう圧倒的にその2つが多かったうん人気ないやっぱ人気ないな、うんうん、行ってみたいな僕も気になるとこいっぱいあったけどな、うん、とりあえずその2つは行ってみたいそうやなそこはマストでも行きたいボードもせなあかんし忙しい忙しいな流氷も見に行かなあかんし<笑>遠い遠いから行けるのか<笑>ごちそうさまでしたごちそうさまでした美味しかったなあったまった、うん。ただいまの時刻、七時過ぎでございます。早っ。<笑>暗くなるの早すぎて、うん、夜の時間がわからへん。外気温は二点九度、中は十二度ぐらいな。ちょっと下がってきた。うん、でもまだあったかいわ。全然あったかい。今からはまったりの時間が訪れます。はい。まったりして寝て。明日早起きできるかどうか。な。<笑>明日は近くの宝平京温泉に行きたいと思ってます一回行ってんけどなうん、まあ、撮影は多分千年けどうん宝平京温泉の中にカレーがあるんでの有名なカレー屋さん前回は温泉しか行かんかってんけど、うん、カレー屋さんにめっちゃ並んでてんの人がそうそうすごい人気やったそこに明日は行って帰ろうと思ってます、はい、おやすみなさいおやすみなさい朝ごはんを食べます。全然寒くなかったな、うん、朝ちょっと寒かったけどな、うん、まあ、夜は寝袋で上に毛布かけたらちょっと暑いぐらいやったら、うん、逆に寝苦しかったという<笑>朝が寒いなやっぱ、うん、朝方が美味しいふわふわあと下地にしたからチョコパンうんもっと早く起きたいかな。5時とか6時とかに起きて。朝散歩とかしたいのに。できてない。うん。